హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఐసీ ఇంజిన్స్లో ఫోర్స్డ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అండ్ లేదా ఫోర్స్డ్ ఫీడ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ప్రీవియస్గా మనం స్ప్లాష్ లూబ్రికేషన్ గురించి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐసీ ఇంజిన్స్ లూబ్రికేషన్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో ఈరోజు చాలామంది అడిగారు ఫోర్స్డ్ ఫీల్డ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ లేదా ఫోర్స్డ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది సో ఈరోజు మనం దీని గురించి తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ అస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన బేసిక్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో అది క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో నియర్లీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా మీకు కావలసిన డేటా అది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది మీరు మీరు దగ్గర ఉన్నది వాళ్ళు షేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఫోర్స్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో జనరల్గా మనకి ఐసీ ఇంజిన్ అంటే తెలుసు ఎలా ఉంటుంది సో దీని యొక్క పిక్చర్ అది ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకి వి టైప్ అరేంజ్మెంట్ ఉంది సో ఇందులో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంజిన్స్ ఓకే సో ఇదంతా కూడా క్యామ్ షాఫ్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఓకే సో దీని యొక్క యానిమేషన్కి వస్తే ఇక్కడ ఫోర్ సిలిండర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ ఇంజిన్లో ఫోర్ సిలిండర్స్ ఉండి సో ఇలా మనకి వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది జనరల్గా మనకు తెలుసు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఫోర్స్ లూబ్రికేషన్ ఆఫ్ ఐసీ ఇంజిన్స్కి వచ్చేసరికి దీన్నే మనం ఫోర్స్ ఫీల్డ్ లూబ్రికేషన్ అని కూడా అంటాము ఓకే సో దాని నేమ్లోనే ఉంది ఫోర్స్డ్ అంటే సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ ఉంటుంది ఎందుకోసం టు లూబ్రికేట్ అంటే ఆ లూబ్రికేషన్ని అంటే ఆ లూబ్రికెంట్ని ఈ ఇంజిన్ పార్ట్స్ మొత్తానికి సప్లై చేయడానికి సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము ఫర్ ఫోర్సింగ్ అంటే మనం జనరల్గా ప్రీవియస్గా మనం స్ప్లాష్ లూబ్రికేషన్లో చూస్తే ఇక్కడ ఒక స్కూప్ ఉంటుంది సో ఆ స్కూప్ ఏం చేస్తుంది ఇలా డౌన్వర్డ్ మోషన్లో వచ్చినప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఆయిల్ తీసుకెళ్ళి దానికి స్ప్లాష్ చేస్తుంది ఈ పార్ట్స్ అన్నిటి మీద పడేలాగా కానీ కొన్ని హై స్పీడ్ ఇంజిన్స్ కొన్ని హెవీ ఇంజిన్స్లో ఆ లూబ్రికేషన్ అనేది సరిపోదు ఓకే సో అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఒక ఆయిల్ పంప్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఏవైతే ఇవి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ పార్ట్స్ ఉన్నాయో వాటికి మనం ఈ ఆయిల్ అనేది పంపింగ్ చేస్తే దాన్నే మనం ఫోర్స్డ్ లూబ్రికేషన్ ఆఫ్ ఐస్ ఇంజిన్స్ అన్నాం అది కూడా ఎలా అంటే మనం ఆ ఆయిల్ ప్రెజర్ని కూడా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ప్రాపర్గా ఆ లూబ్రికేషను ఆ ఏవైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో వాటికి అందుతుందా లేదా అనేది మనం క్లియర్ కట్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది సో ఇది ఐస్ ఇంజిన్స్ ఓకే సో ఇందులో మనకి ఇదంతా కూడా షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా చూపించలేదు ఇవన్నీ కూడా మనకి సిలిండర్స్ ఉంటాయి ఓకే సో నార్మల్గా స్ప్లాష్ అంటే ఏంటి ఇందులో ఉన్న లూబ్రికేషన్ని మొత్తం ఈ మొత్తానికి స్ప్లాష్ చేసేది కానీ ఇక్కడ మనం పంప్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫోర్స్ లూబ్రికేషన్ అని మనం ఓకే సో దీని యొక్క డిస్క్రిప్షన్కి జస్ట్ మనం ప్రీవియస్కి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే జస్ట్ ఒక ఆయిల్ పంప్ అనేది వాడుతున్నాము ఓకే ఫోర్స్డ్ ఫీడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ద లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ ఈజ్ సప్లైడ్ బై ఏ పంప్ అండర్ ప్రెజర్ టు ఆల్ పార్ట్స్ సో ఏంటి ఆ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో అది పంపుతో సప్లై చేస్తాము అది కూడా అండర్ ప్రెజర్ ది ఏ పార్ట్స్కి మనం చేస్తాము టు ఆల్ పార్ట్స్కి రిక్వైరింగ్ లూబ్రికేషన్ సో ఏ పార్ట్స్కి అయితే లూబ్రికేషన్ రిక్వైర్ అవుతుందో ఆ పార్ట్స్కి మనం ఆ పంపుతో ఆయిల్ని సప్లై చేస్తాము విత్ ప్రెజర్తో ద ఆయిల్ అండర్ ది ప్రెజర్ ఈజ్ సప్లై టు మెయిన్ బేరింగ్స్ ఆఫ్ ది క్రాంక్ షాఫ్ట్ అండ్ క్యాంప్ షాఫ్ట్ సో ఇక్కడ ఆ మెయిన్ బేరింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే క్రాంక్ షాఫ్ట్కి క్యాంప్ షాఫ్ట్కి రెండింటికి ఓకే సో ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ యొక్క మెయిన్ బేరింగ్కి అండ్ ఇక్కడ ఈ క్యాంప్ షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క బేరింగ్స్కి ఈ ఆయిల్ అనేది సప్లై చేయబడుతుంది ఓకే హోల్స్ డ్రిల్ డ్రిల్డ్ త్రూ ది మెయిన్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ బేరింగ్ జనరల్స్ 
కమ్యూనికేట్ ఆయిల్ టు బిగ్ అండ్ బేరింగ్ అండ్ స్మాల్ అండ్ బేరింగ్స్ త్రూ ది హోల్ డ్రిల్డ్ ఇన్ ది కనెక్టింగ్ రాడ్ సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కనెక్టింగ్ రాడ్ ఉంటుంది కదా సో ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్లో మనకి ఆ హోల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే సో దాని ద్వారా ఇక్కడికి మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ హోల్ నుంచి బేరింగ్కి వస్తుంది అలాగే ప్రతి ఒక్క పార్ట్కి కూడా హోల్స్ అనేవి ఉంటాయి దాని ద్వారానే ఈ లూబ్రికేషన్ అనేది దానికి వెళ్తుంది ఓకే ఆ బిగ్ అండ్ బేరింగ్ నుంచి స్మాల్ అండ్ బేరింగ్ వరకు ఆ హోల్స్ ఉంటాయి దానివల్ల మనకి కంటిన్యూస్గా ఆ లూబ్రికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఏ ప్రెజర్ గేజ్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ టు కన్ఫర్మ్ ది సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ టు వేరియస్ పార్ట్స్ సో ఈ మొత్తానికి కూడా ఒక ఈ ఆయిల్ కనెక్షన్ మొత్తానికి కూడా ఒక ప్రెజర్ గేజ్ ఉంటుంది సపోజ్ మనకి ఆ ఇంజిన్ బట్టి ఈ ఆయిల్ ప్రెజర్ సిక్స్ కేజీ ఉండాలా సెవెన్ కేజీ ఉండాలా సో డిపెండింగ్ అపాన్ సైజును బట్టి వాళ్ళు ప్రెజర్ డిజైన్ చేస్తారు సో ఈ ప్రెజర్ని మనం బయట ఈ ప్రెజర్ గేజ్ బయట ఉంటుంది ఓకే సపోజ్ అది ఉండాల్సిన ప్రెజర్ కన్నా తక్కువ ఉంటే గనక ఇక్కడ లూబ్రికేషన్ సరిగ్గా అందట్లేదు ఓకే సో మనం ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి అన్నట్టు మనకు క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇది ఫోర్స్డ్ లూబ్రికేషన్ లేదా ఫోర్స్డ్ ఫీడ్ సిస్టమ్ అంటాం ఓకే ద సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ సఫిషియంట్ లూబ్రికేషన్ టు ఆల్ పార్ట్స్ అండ్ ఫేవర్డ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంజిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సో దీనివల్ల ఏంటి మనం అనుకున్నట్టుగా ప్రతి ఒక్క పార్ట్కి లూబ్రికేషన్ వెళ్తుంది సఫిషియంట్ లూబ్రికేషన్ వెళ్తుంది దానివల్ల ఏంటి అంటే ఇంజిన్ అనేది మనకి మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అండ్ హీట్ జనరేషన్ ఉండదు ఎక్కువగా అండ్ పార్ట్స్ వేరెంటైర్ అవ్వడం ఉండదు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఇంజిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఫోర్స్డ్ ఫీడ్ సిస్టమ్ లేదా ఫోర్స్డ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మోస్ట్ హెవీ డ్యూటీ అండ్ హై స్పీడ్ ఇంజన్స్ సో ఇవి ఎక్కువగా హై స్పీడ్ ఇంజన్స్లోని మరియు హెవీ డ్యూటీ ఇంజన్స్లోని ఈ సిస్టమ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో దీని తర్వాత ఏంటి అంటే మనకి స్ప్లాష్ అండ్ ఫోర్స్డ్ ఫీల్డ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ ఓకే సో ప్రీవియస్గా మనం స్ప్లాష్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ చూసాము అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫోర్స్డ్ ఫీల్డ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ చూసాము ఇక్కడేంటి అంటే మనకి ఈ సిస్టంలో రెండు కలిసి ఉంటాయి స్ప్లాష్ అండ్ ఫోర్స్డ్ ఫీల్డ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ ఇందులో ఇక్కడ మనం స్కూప్ ప్రీవియస్గా స్ప్లాష్ టైప్లో స్కూప్ ఎలాగ చూసామో సో అదే టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇక్కడ మనం పంప్ అరేంజ్ చేసాం కదా సో పంప్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాము ఈ ఆయిల్ పంప్ చేయడానికి దానివల్ల ఏంటి అంటే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా మనం ఆ లూబ్రికేషన్ అనేది చేయొచ్చు కానీ సాధారణంగా అందరూ కూడా ఈ ఫోర్స్డ్ ఫీల్డ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్నే యూజ్ చేస్తారు ఓకే సో ఇది జనరల్గా ఫోర్స్డ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఐసి ఇంజిన్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ప్రతి వీడియోకి మీరు కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉంది ఏంటి ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలా అండ్ మీకు ఇంకా టాపిక్స్ కావాలా అనేది దాన్ని బట్టి మీకు ఆ వీడియోస్ అందించడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్